So hari ni kita nak bercakap tentang sampah So ini bukan sampah masyarakat Bukan men are trash, men are good So kita nak cakap pasal macam mana kita nak buat sampah kepada elektrik So there's few objective yang kita boleh capai dengan buat benda ni Yang pertamanya ialah of course lah dapat elektrik lah Nak charge phone and everything So yang kedua ialah kita dapat kurangkan the volume of the sampah So daripada sampah tu besar ni kepada kecil ni So the ratio is about daripada 100 ton Maybe akan dapat around 20 ton So reduction about 80 87% per se kita tahu kat Malaysia ni makin lama makin ramai orang rakyat kita sekarang ni dulu 25 juta naik 30 juta sekarang 32 juta so makin banyak orang makin ramai rakyat kita makin banyak sampah yang akan dihasilkan dalam waste management ni it's not just about the government of course kita juga must play our role so how it works is that kita akan gunakan sampah ni as a fuel sebagai bahan bakar so sebelum kita masukkan sampah tu sebagai bahan bakar kita akan pastikan sampah tu dulu boleh boleh dibakar. So sampah ni tak semua sampah boleh dibakar. Contoh macam besi. Susah nak dibakar dia akan pergi ke molten state which akan disrupt the burning lah. So sampah ni akan masuk dalam satu fasiliti di mana kita akan asingkan dulu sampah tu. Biasanya common process is that kita akan masukkan kat air shifter so dia akan asingkan sampah yang berat, sampah yang ringan. Sampah yang ringan ni most of them very easy to be burned sebab mostly consists of mungkin daun, kertas So tak adalah metal tu berat kan Kemudian kategori yang kedua ialah sampah yang berat So sampah yang berat ni juga dia akan melalui satu proses Dia akan asingkan dulu semua yang tak boleh dibakar Dan kemudian dia akan masuk kepada dehydrator So daripada dehydrator ni kita akan reducekan moisture content dia Supaya kita akan dapat satu level yang sampah tu lagi mudah terbakar Daripada fasiliti tu dia akan send Akan hantar kepada waste to energy plant kita panggil So banyak jenis So salah satu jenisnya ialah kita akan gunakan bunker Kita akan ambil sampah tu guna kren daripada situ kita akan masukkan kepada combustion chamber so dalam combustion chamber ni macam nama dia kita akan bakar lah sampah tu and it's common process same as coal daripada sampah tu kita heat up water then the water will turn into steam and the steam will reach until one steam quality and it will turn the turbine which will create electricity through the generator and then kita akan jual elektrik tu in terms of efficient of course coal is much more efficient. Kalau kita tengok in terms of scientific terms, dia akan guna calorific value. So calorific value of coal ialah around 30, 32. Kalau sampah pula is maybe 20. So of course it's not as efficient but as coal but we are providing an alternative daripada sampah ni. Sebab ni kalau kita nak masukkan dalam landfill, landfill tu is very limited lah kat Malaysia ni. So daripada volume tu 100 ton, kita masukkan the waste product of waste to energy plant. Contoh kalau kita nak masukkan dalam landfill Feel, kita akan guna volume yang lebih kurang so that we have a much more space for other ways lah and at the same time kita produce electric tapi nak cari sistem yang sama macam coal tu susah lah so kita dapat kurangkan kita punya penggunaan tanah pun dah cukup bagus sebab kat Malaysia ni sampah punya management maybe a bit of problem dekat consumer tak nak buang tempat betul you know sampai maybe KL pun one of the bottleneck disebabkan oleh sampah yang menyebabkan banjir it's not as efficient as coal to defeat some some thing that is very well proof as coal is not easy lah but we are providing alternative yang is better for the future lah